Witamy na podcaście 8 i 8 kademil.pl. W dniu dzisiejszym ponownie gościmy w dyrekcji Tatrzyńskiego Parku Narodowego i rozmawiamy z Szymonem Ziobrowskim, dyrektorem Parku Narodowego. Tatrzyńskiego oczywiście. Cześć Właśnie. Szymon. Cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, czy ostatni, ostatni rok był kolejnym rokiem, w którym był wzrost ilości turystów odwiedzających Tatry? Tak, w 2019 znowu nastąpił przyrost. Nie był to jakiś dramatyczny, to było ponad, nieco ponad 100 tysięcy, ale tak, no, więcej osób przyjechało w Tatr. Czy ten wzrost, który jest w ostatnich dwóch dekadach może tak dynamiczny, czy on wpływa na stan przyrody w Tatrach? Czy ta, czy ta przyroda jakby no, nie wiem, jest w gorszej kondycji niż, niż 20 lat temu? No właśnie jest w lepszej kondycji. To jest najciekawsze, że no, w tym ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła nam liczba kozic. Co prawda w ostatnich latach obserwujemy znacz, delikatny spadek liczby tego gatunku, ale to są naturalne wahnięcia w tych cyklach liczebności. Niedźwiedzie się mają też dobrze, świstaki się mają też całkiem dobrze. My w ogóle na różnego typu konferencjach jesteśmy stawiani za taki wzór miejsca, gdzie można godzić ruch turystyczny bardzo duży z ochroną przyrody. No, moim zdaniem taką fundamentalną zasadą, która sprzyja te, temu godzeniu jest to, że jednak w Tatrach można się poruszać wyłącznie po szlakach turystycznych i my tej zasady no, bardzo często to komunikujemy, mówimy, że ta zasada jest ważna i ona pozwala utrzymać ten właśnie balans i dlatego też zwalczamy no, każdy ruch pozaszlakowy, ponieważ ta restrykcja jest no niezwykle ważna, żeby Tatry były dostępne dla wszystkich turystów generalnie. No, no, no właśnie ten ruch intensywny w Tatrach jest no strasznie duży. 36 milowy naród, a te Tatry są, no jak popatrzeć, to są małe. Każdy, kto był w Alpach, to, to, to może w niejedną dolinę te całe Tatry prawie, żeby można było włożyć. Ja, ja kiedyś rozmawiałem z jakimś, spotkałem kolegę przewodnika, który z jakimiś <śmiech> Francuzami przepraszam, szedł i ja się dziwiłem, dlaczego ci Francuzi przy te Tatry przyjeżdżają. Nie? Przecież tutaj w ciągu jednego dnia można przejść przez trzy doliny. I to im się właśnie podoba, że jak oni wejdą u siebie w Alpy w jakąś dolinę, tam dwa dni mogą iść, a tutaj proszę, trzy doliny. Ale to w takim razie mówiłeś o tym, że bardzo rygorystycznie trzymacie się tego, żeby turyści chodzili po szlakach. Czy planujecie rozwój sieci szlaków w Tatrach? Nie, nie planujemy. Wręcz w ostatnich latach zamknęliśmy niektóre odcinki. No nie planujemy ze względu właśnie na to, o czym powiedziałem. W Tatrach jest 275 km szlaków, więc sporo, jak na ten mały obszar, więc naprawdę można niemal można wyjść na niemal każdy szczyt. Mamy bardzo przecież duży, długi odcinek graniowy w Tatrach Zachodnich, mamy Orlą Pecz, można wyjść na Rysy, więc praktycznie Tatry są naprawdę, zwłaszcza ta polska część, dość dobrze można ją spenetrować. No, zależy nam na tym, żeby utrzymywać pewne obszary takiej dzikości, gdzie tych turystów wielu nie ma, nawet w bezpośrednim otoczeniu, stąd Jakiś czas temu Słowacy wspólnie z nami podjęli decyzję o zamknięciu Bobrowca i ponieważ tam jest też taka, już udało się uzyskać dość dużą przestrzeń, głównie dedykowaną drapieżnikom, więc no musimy tą zasadę utrzymywać, żeby też ta przyroda mogła swobodniej się poruszać i swobodniej oddychać. No trzeba pamiętać o tym, że ten, gdybyśmy stanęli w jakimkolwiek miejscu Tatr i zastanowili się jaka odległość od tego miejsca czy ile dzieli nas do, do najbliższego szlaku, to z tego co pamiętam w 90 chyba procentach, jeśli nie więcej, to jest odległość mniejsza niż 1 km. Więc szlaki są, znaczy ta gęstość szlaków jest bardzo, bardzo duża. Oczywiście Czasem nie chodzi o odległość, ale bardziej niedostępność terenu w sąsiedztwie. No bo pewnie Dolina Strążyska od wierzchołka, wierzchołku Giewontu w linii prostej to jest pewnie mniej niż kilometr, no ale dostać się z jednego punktu tak. do drugiego jest trudno. Więc trzymamy się tej zasady rygorystycznie po to, między innymi też po to, żeby właśnie, tak jak powiedziałem, może nie, niezbyt wyraźnie wcześniej, 
dać taki pełny dostęp turystom do Tatr. Bo w momencie, gdyby, no nie wiem, liczebność kozic zaczęłaby spadać, to samo działoby się ze świstakami, stwierdzilibyśmy, że nie ma, jest jakiś problem z niedźwiedziami, to musielibyśmy pewne działania pewnie podejmować. Więc wolimy trzymać się pewnych bardziej być może restrykcyjnych zasad, żeby właśnie ta dostępność do Tatr była. Nie wiem, czy znasz takie porównanie, ja to usłyszałem w jakimś filmie, w którym lektorem, lektorką była pani Czubówna, więc musiało to coś być o przyrodzie. Ona porównała w ilość osób, która się przechodzi przez Tatry rocznie do tego, że przez austriackie Alpy trzeba by całą ludność ziemi przepuścić w ciągu roku i to takie mniej więcej będzie, będzie podobne. Nie, nie wiem, czy to jest wiarygodne, ale no, tak, tak, tak w tym filmie było. No, no ja mówię, jak powiedziałem, dla mnie, dla mnie jakby te daty faktycznie są, są bardzo małe. Kanal, tak naprawdę ten ruch czy nie jest tak, że nie, 80% ruchu kanalizuje się tylko na najbardziej popularnych szlakach, czyli to będą doliny w Tatrach Zachodnich plus Morskie Oko? No tak, przy, znaczy przede wszystkim największy ruch turystyczny to jest Morskie Oko, cały węzeł Kuźnicki, jak ja to nazywam, czyli te wszystkie miejsca, gdzie początkiem gdzie rozpoczynam naszą wycieczkę w Kuźnicach. Do tego jeszcze dokłada trochę tych turystów kolejka, która dość szybko i sprawnie wywozi tu, tych turystów w część wysokogórską. No i Dolina Kościeliska. No i oczywiście są takie momenty jak szczyt kwitnienia krokusów, kiedy Dolina Chochołowska z kolei jest bardzo, bardzo oblegana. No i to jest z jednej strony wada, z drugiej zaleta. Znaczy wada z takiej perspektywy, nie wiem, socjologicznej, Turyści muszą doświadczać bardzo dużego zagęszczenia tego ruchu turystycznego i to na pewno jakoś wpływa na ich percepcję otoczenia i to na pewno ma wymiar negatywny, no ale z takiego przyrodniczego punktu widzenia chyba lepiej, żeby ci turyści właśnie koncentrowali się na takiej drodze jak Droga do Morskiego Oka, która jest asfaltowa, a więc bardzo trwała nawierzchnia, nie, nie następuje jakaś erozja tej pokrywy roślinno-glebowej, więc no my jakby dążymy do tego, utrzymujemy po prostu ten stan, bo on jest z różnych perspektyw korzystny. Teraz w sytuacji epidemiologicznej zastanawialiśmy się nad tym, czy nie doprowadzić do tego, żeby trochę ten ruch turystyczny rozgęścić. No ale im dłużej ta sytuacja trwa, no, doszliśmy raczej do wniosku takiego, że to rozgęszczenie ruchu na całe Tatry i skierowanie ruchów w te miejsca mniej, czy rzadziej uczęszczane, po pierwsze byłoby trudne, bo jednak ludzie idą do tego morskiego oka po coś, więc trudne by to było z takiej perspektywy społecznej, to znaczy nie chcieliby turyści pewnie dokonywać innej wyboru, innego wyboru i też technicznie, więc też odstąpiliśmy ostatecznie od tego pomysłu. A czy w ogóle może dojść takiego momentu, że będzie tak dużo osób w Tatrach, że będzie konieczne ograniczenie ilości? Ja w jakimś tam tekście na osiem Akademii nawet popełniłem taką prognozę, że, że jak będzie szło w tym kierunku, to przecież te Tatry nie przyjmą takiej ilości osób. No nie wiemy jaka jest, nie wiem, tak jakby w poje, w tak w teorii zarządzania ruchem turystycznym pojawiają się takie pojęcia jak pojemności, czyli pewnej fizycznej zdolności prze, przepuszczania turystów przez szlaki, czy z fizycznej zdolności tego szlaku do przemieszczania określonej liczby osób. To mi się wydaje, że ta pojemność tak naprawdę jest spora, w sensie jest z tych szlaków dużo i one często są szerokie i tych turystów Tatry mogłyby przyjąć zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Czy teoretycznie taka możliwość jest tak? Tu musiałoby się pojawić na pewno ten czynnik, o którym mówiłem wcześniej, czyli musiałoby się coś zadziać istotnego z ochroną przyrody. Czyli tu głównie mam na myśli te kluczowe gatunki tatrzańskie, czyli po pierwsze świstaka i kozice, ale też duże drapieżniki, które są w tacach, czyli niedźwiedź, ryś, wilk. Gdybyśmy zauważyli, zaobserwowali, że coś niedobrego dzieje się z tymi gatunkami, to być może takie decyzje zaczęlibyśmy się w ogóle nad tym zastanawiać, ale wiemy też o tym, że limitowanie to jest taki już najbardziej drastyczny środek zarządzania ruchem turystycznym. Amerykanie odkryli to już jakiś czas temu, wiedzą, że to jest bardzo trudno wdrażać, Nie, jest bardzo niewiele przypadków, w których to się udało zrobić 
jest szereg innych taktyk, działań, które można podejmować, żeby tym ruchem lepiej zarządzać. No podstawą jest oczywiście kanalizowanie tego ruchu, co u nas się dzieje. Więc teoretycznie tak, ale nie wiem, czy byłbym w stanie podać ten moment, kiedy by to miało nastąpić i raczej nie ilość osób, tylko raczej jakiś kłopot, jakiś problem, który by się pojawił w tej przyrodniczej części. Właśnie jeżeli chodzi o Stany, kiedyś w Yosemite poszliśmy po taki permit, żeby gdzieś tam sobie wejść w teren na, na, na kilka dni. I pani ranger nam powiedziała, o, że mam, mam jeszcze dla was jakieś dwa ostatnie miejsca, dostać ten permit, poszliśmy gdzieś tam z namiotem na trzy dni. Okazało się, że przez trzy dni widzieliśmy może kilkanaście osób. Więc jakby w porównaniu do tego ruchu, który jest w Tatrach, to, to tego ruchu tam praktycznie nie ma. Oni cały czas to limitują. To ciekawe jest właśnie, że przyroda się u nas nie przyczaj, zwierzęta przyczaiły się do ludzi? A czy bardziej może przyczaiły się unikać ludzi? Znaczy ja tu widzę jednak pewne rozróżnienie, no bo przynajmniej te, te przypadki, które ja znam ze Stanów i te przypadki limitowania wydawania zezwoleń dotyczą te, tej strefy pozaszlakowej generalnie. No my mamy umowę partnerską z Rocky Mountain National Park, no i tam po prostu poruszać się, jakby nie ma limitowania na szlakach, natomiast jest limitowanie w momencie, kiedy ktoś chce iść poza szlak, bo tam jest to możliwe, yy, przenocować jedną czy dwie noce yy, i tam te ilości zezwoleń są ograniczone. To jest między innymi związane z tym, że zbyt duża ilość osób na, poza szlakami to jest jakieś ryzyko kontaktu z, właśnie z dużymi drapieżnikami, tam w szczególności z niedźwiedziem, no ale też ilość fekaliów, które ci turyści zostawiają, yy, jakby to jest no, nieco inne podejście. Moich kolegów spinaczy strasznie irytuje zakaz chodzenia po zmroku latem. Jaki jest tego powód? No, kręcimy się cały czas wokół tego. No, to jest ten czas, kiedy musimy oddać przestrzeń mieszkańcom Tatr, czyli tym mieszkańcom, którzy tu są od wielu tysięcy lat i stąd ten zakaz. No wiadomo, że każdy człowiek, który się pojawia w terenie, w interakcji z fauną, no powoduje jakiś poziom stresu. To fauna musi się najczęściej wycofać. No i to wynika tylko z tego, a oczywiście ja wiem, że ta frustracja głównie dotyczy dojścia do taboru i tak naprawdę no nie ma się co oszukiwać, jest związana z tym, że część osób przyjeżdża w Tatry pociągiem, po pracy w piątek, w związku z tym trudno się jest dostać tutaj wcześniej, no ale pytanie tu, co, co, co tu jest ważniejsze, czy jakby nasz czas i kwestia tego, że tak a nie inaczej tym czasem zarządzamy, to że jesteśmy w pracy, do którejś godziny, czy jednak to, po co te Tatry zostały, po, po co ta ochrona przyrody tutaj jest. No i my znamy takie przypadki, między innymi na Zrodze Morskiego Oka, kiedy wiemy, że nie, bo część niedźwiedzi ma obroże telemetryczne, wiemy, że ten niedźwiedź po prostu czeka, aż na drodze zrobi się spokojniej, żeby przejść z jednej strony tego szlaku na drugą. Mamy takie informacje, czy to z Morskiego Oka, czy to z Kościeliskiej, kiedy nawet niedźwiedź obchodzi dookoła, wychodzi nawet poza schronisko, żeby po prostu żeby przejść na drugą stronę, żeby przejść na drugą tak, stronę szlaku. No i no, znaczy ja, ja rozumiem z jednej strony te, tą złość, ale z drugiej strony bym powiedział, no to może trzeba inaczej planować te przyjazdy. No może warto poświęcić jeden dodatkowy dzień urlopu, żeby tu przyjechać Yy, wcześniej. To będzie odpowiedź, bo kiedy ma tylko dwa dni. No tak, ale można yy, wydłużyć ten weekend od piątek, wziąć wolne w piątek. Teraz yy, jeszcze mamy nową sytuację, może wziąć pracę zdalną do pociągu i przyjechać wcześniej. A nie byłoby zasadne na przykład pozwolenie chodzenia powyżej schronisk, yy, na, przykład, na przykład turysta chce iść, zrobić wschód słońca yy, na jakimś szczycie. Może iść, czy nie może iść? Bo, yy... no nie może iść, dlatego, że yy... No te reguły, które obowiązują w Tatrach w tym momencie no uniemożliwiają takie działania. No chyba, że chce to ktoś zrobić w zimie, wtedy to jest możliwe. No ta, ta, ten brak restrykcji w zimie dotyczy tego, że po prostu zmrok zapada dużo, dużo wcześniej. I yy, dla, dlatego w, w tym głównym sezonie ten zakaz nie obowiązuje. Natomiast no ja, ja bym tutaj... Podszedł jednak z dużą taką otwartością, zrozumieniem, szacunkiem właśnie 
dla tego miejsca, dla Tac i, i mieszkańców, yy, tych pierwotnych mieszkańców Tac i powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, że pewne restrykcje obowiązują tu po to, żeby można było w te Tatry przyjeżdżać bez ograniczeń, więc ja bym do nich podchodził raczej z szacunkiem i tutaj powściągał pewne swoje wewnętrzne potrzeby, które nie wiem, czasem mam wątpliwość, czemu one służą, no bo to, żeby ktoś poszedł na jakiś szczyt, zrobił zdjęcie i pochwalił się nim na mediach społecznościowych, czy to jest wartość z perspektywy takiej szerszej ogólnospołecznej? Mam tu poważną wątpliwość, czy to jest wartość, więc wydaje mi się, że nie. No, w ogóle teraz są te, te, takie, te, takie tendencje i apel o to, żeby w ogóle nie odznaczać na Instagramach czy na Facebooku miejsc, w których byliśmy, w których wykonaliśmy zdjęcie po to, żeby następców tam nie ściągać, bo ludzie mają tak, że chcą być w tych ładnych miejscach, które widzieli. No tak, no jakby jeżeli się też takie zdjęcia, prawda jest taka, że jeżeli się takie zdjęcia pojawiają, no to my też yy, czy tam, nie wiem, zbiwakowania, czy też yy, robienia różnego typu zdjęć yy, pojawiają w, na mediach społecznościowych, no to my tu podejmujemy działania zmierzające do tego, żeby takiego chwalącego się utemperować. utemperować. Straż Parku tutaj swoje czynności wtedy prowadzi. No ja powiem tak, jestem zwolennikiem, mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście, jesteśmy dorośli, możemy robić co chcemy. To nie znaczy, że róbmy, rób ta co chce ta, tylko sami podejmujemy wybory i decyzje. Yy, więc jeżeli ktoś podejmuje decyzję taką, że łamie zakaz, no musi liczyć się z konsekwencjami. A jeszcze dodatkowo, jeżeli to publikuje, no to tym bardziej yy, z tymi konsekwencjami się musi liczyć. Czy nie masz wrażenia, że tak ludzie przyjeżdżają do Zakopanego i tak troszeczkę z, może z nudów idą w te góry? Nie mówię, że to jest złe, tylko yy, zmierzam do tego, że yy, czy miasto nie powinno mieć jakiegoś takiego pomysłu na zrobienie dosyć znaczy większej ilości atrakcji po to, żeby ludzi odciągnąć w czasie urlopu od tych gór? Ja mówię o tak, nie parki linowe, e, ścieżki rowerowe, gdzieś, gdzieś w jakichś niższych, w niższych górach. Chodzi mi o to, że, że ci ludzie idą do tego morskiego oka, no, bo jest ładniej i tak, tylko oni też chodzą też może dlatego, że nie mają z tym zakopanym co robić, bo nie ma takiego planu zagospodarowania takiego, tego ruchu turystycznego globalnego, tak, który będzie na, na nie, dekadę czy dwie najbliższe. Nie, nie ma, jest coś takiego w ogóle robione w zakopanym, czy nie mówi się o tym? A czy nie, tu nie mam takiej pełnej wiedzy, jeżeli chodzi o działania co do działań miasta czy okolicznych gmin, jeśli chodzi o zagospodarowanie czasu wolnego. Natomiast tak, po pierwsze no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że turyści przyjeżdżają na Podhale, bo tu chodzi o nie tylko o Zakopane, dla Tatr. Gdybyśmy sobie wyobrazili to miejsce bez Tatr, no to raczej nikt by tu nie przyjechał. To jest wartość, jakby kluczowa wartość tego regionu. Łącznie oczywiście z całą kulturą, która się wokół tych gór wytworzyła. Co do tych atrakcji, no one się pojawiają, no bo trzeba pamiętać, że jeszcze paręnaście lat temu na przykład nie było w ogóle tych basenów termalnych, one się pojawiły. Parki linowe też się powoli pojawiają w różnych miejscach. Niestety również niedawno widziałem, że pojawił się park linowy w po, jakby przy wejściu, wręcz za wejściem do Doliny Hołowskiej. Na, na siwej, na siwej tak, no, tak, to są akurat działania, które uważam są totalnie no. sprzeczne z, 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 moim zdaniem w jakimś takim odbiorze y, Tatr Gór. Y, to powinno się pojawiać jak najbardziej, ale już poza y, Tatrami. No, niewątpliwie pewnym problemem są ścieżki rowerowe. One zaczęły powstawać Głównie w gminie, z tego co pamiętam, Czarny Dunajec. Tam te ścieżki powstały, to jest cały ten sieć, to jest element szerszego projektu budowania ścieżki wokół Tatr. My mamy projekt budowy ścieżki rowerowej z Zakopanego w stronę Wierchu Porońca, no bo przejazd rowerem drogą asfaltową bywa karkołomny ze względu na duży ruch samochodowy. Mamy nawet gotowy projekt i pozwolenie na, na te działania, no niestety nie udało nam się pozyskać w tym roku finansowania na realizację tego projektu, a niestety no nie mamy środków własnych na tyle dużych, żeby tą ścieżkę wybudować. Pojawiają się różnego typu inicjatywy, żeby tą infrastrukturę cały czas rozbudować, no ale 
No to, to jest też z drugiej strony kwestia finansów. No, inwestycje, nagle trzeba zrobić dużą ilość tych ścieżek rowerowych, bo one przez wiele, wiele lat nie były robione, więc wszyscy się nastawiamy na środki zewnętrzne, one nie zawsze się pojawiają. No ale ja mam nadzieję, że, że ta oferta się będzie rozwijać. No, nie rozwija się w takim tempie, w jakim powinna, ale yy, myślę, że stopniowo się to będzie pojawiać. Tak, ja jestem dosyć częstym gościem w Alpach Austriackich. Tam praktycznie każdy rejon ma taką kartę, którą dostaje się na noclegach i ma się darmowy wstęp właśnie, czy na kolejki, czy na baseny, czy na parki winowe. No i jeżeli, tam pojedzie, jeżeli taka rodzina z dziećmi pojedzie, to naprawdę ma co tam przez tydzień robić. I myślę, że jest to właśnie jakoś tam w miarę centralne, w ramach rejonu, regionu jakiegoś sterowane, że, 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 że można, to, można to wspomagać jakoś. Ale wspomniałeś o rowerach, bo w tej chwili powiedzmy, że w Tatrach mogę dojechać gdzie? Do, do skroniska w Dolinie Chochołowskiej? tak. No można na pewno y, drogą pod reglami, można na pewno na halę gąsienicową wyjechać rowerem. Tam oczywiście ten wyjazd jest dość karkołomny. Tak, znaczy, ja powiem może tak, ja, ta droga będzie remontowana w tym roku. Ja powiem może tak, no, Tatry, same Tatry nie jest, to, to nie są zbyt wdzięczne szlaki do poruszania się y, tak. rowerem. Ja przyznam szczerze, że gdybym był turystą i gdzieś miał jechać w głąb tat, tymi szlakami, którymi można, to chyba bym nie wybrał tego, tego sposobu spędzania czasu wolnego. To jest słaba atrakcja, za wyjątkiem do Doliny Hołowskiej, gdzie jest ten długi odcinek asfaltu, potem trzeba jeszcze dojechać do schroniska. Gdybym miał wybierać, to zdecydowanie wybrałbym te ścieżki, które pojawiły się w rejonie Czarnego Dunajca, albo pojechał gdzieś na wschód w kierunku Rzepisk. Są naprawdę przepiękne drogi. No teraz już od jakiegoś czasu granice są znowu otwarte, więc można pojechać na Słowację, wrócić na, do Polski. Praktycznie zerowy ruch samochodowy. Więc dla chcącego, jeżeli ktoś naprawdę chce, może skorzystać, ale no też nie czarujmy się, że w tej centralnej części tutaj typu Zakopane no, tych ścieżek za dużo właściwie nie ma praktycznie. A siedząc czasami i po miesiąc na taborze w Morskim Oku, jeździliśmy na rowerze po zakupy. Teraz tego nie wolno już robić, to znaczy nie, nie wolno pod, po asfalcie do Morskiego Oka jeździć na rowerze. To skąd jest ten zakaz? No, morskie oko, ten zakaz w Morskim Oku jakby jest związany z tym bardzo dużym ruchem turystycznym i tym, że na drodze dzieje się dość sporo, czyli mamy tam wozy konne, mamy samochody, mamy turystów, więc gdybyśmy tam jeszcze wprowadzili rowery, Dodatkowo mamy cały, cały ten duży ruch związany z rowerami elektrycznymi. No więc myślę, że prędzej czy później doszłoby tam do wypadku. Zresztą to nie było już jakby za mojej pracy w parku, ale pamiętam, że ten zakaz został właśnie wprowadzony po jakimś wypadku rowerowym. W, w tym miejscu. Tam to, na, na tych serpentynach, więc tak, tam, więc... tam można, można wylecieć na tym rowerze z dużą prędkością. Więc oczywiście jest sporo osób, które by się zachowywały odpowiedzialnie, mm. ale jak to w każdej grupie społecznej byłoby pewnie sporo osób, które by się zachowały mniej odpowiedzialnie. Ja, ja też wiem, bo to wynika z wielu badań, że istnieje bardzo duża kolizja, taka mentalna między pieszymi a y, rowerzystami. Jedni wkurzają drugich, a tam nie ma możliwości odseparowania tak. tego ruchu ze względu też na to, że ten transport konny tam jest. No właśnie, sam przywołałeś konie do Mokiego Oka. No jest to bardzo taki kontrowersyjny temat i wiele apeli jest, żeby zakazać. Ja się mocno zdziwiłem, kiedy, kiedy w jakimś materiale znalazłem, że powiedziałeś, że wy nie jesteście zarządcą tej drogi i nie możecie decydować o tym, czy tam te konie jeżdżą, czy nie. Tak, no droga do Morskiego Oka z takiego formalnego punktu widzenia jest podzielona na dwie części. Pierwszy odcinek od Szlabanu do Włosieńcy jest w zarządzie yy, powiatu tatrzańskiego, a odcinek od Włosieńcy do Morskiego Oka to już jest nasza droga wewnętrzna. Do Włosieńcy jest to droga publiczna, więc obowiązują tam normalne zasady jak na drogach yy, publicznych, w tym sensie, że zarządca drogi określa pewne zasady, które tam yy, obowiązują. Więc kwestia tego transportu, ja zawsze powtarzam, że na nią nie można patrzeć 
przez jakiś jakby bardzo tak wąsko. Tam jest co najmniej trzech interesariuszy, to jest park, powiat oraz sami wozacy i duża grupa zainteresowanych to są sami turyści. No gdyby turyści, bo, bo tak mówimy o tym, że ten temat wzbudza kontrowersje, to jest prawda, no ale z drugiej strony powiedział, że nie wzbudza, no dlatego, że wielu turystów korzysta z tej formy poruszania się po no tej bo drodze. Jest, a tak by może szli na własnych nogach. No tak, ale jakby akceptują, tak, stoją w kolejkach, a wręcz mieliśmy takie sytuacje w latach ubiegłych, kiedy wkurzeni turyści na Włosieńcy byli wściekli, że tego transportu nie ma, bo on, bo te wozy kursują do określonej godziny, a że droga była oblodzona, wręcz czekali i wymuszali tutaj jakieś działania wspomagające z naszej strony czy ze strony Topru, więc y, sytuacja niewątpliwie jest trudna ze względu na to, że konie są postrzegane, że konie, które pracują w tym miejscu są postrzegane w ten sposób, że no, są tak, zbyt mocno eksploatowane. Dokładnie tak. Ale z drugiej strony ja uważam, że my od 2009 roku, bo przypomnę, że wtedy był ten przypadek z koniem Jortkiem, który padł na tej drodze i zdechł, że my wykonaliśmy naprawdę bardzo dużo pracy od tego czasu i ten transport konny naprawdę został ucywilizowany w takim, w, 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 tak jak to tylko było możliwe. No, Fozaków obowiązuje naprawdę restrykcyjny regulamin. Zwiększyli bardzo ilość koni, która tam pracuje, żeby te konie się często wymieniały. Yy, są określone zasady dotyczące samego ruchu, czyli i ilość czasu, jaką koń ma odpoczywać, ile razy może tą drogą się poruszać. Więc to jest jakby jedna rzecz. Po drugie, konie przechodzą coroczne badania. I naprawdę bardzo niewielki odsetek tych zwierząt jest wycofywanych z pracy. To są ilości liczone na palcach jednej ręki. Ja nie pamiętam dokładnie ile koń zostało wycofanych w roku 2019, ale to były 3-4 osobniki na ponad 300 pracujących. A po trzecie my cały czas pracujemy nad takim wozem ze wspomaganiem elektrycznym. Niestety wirus spowodował, że te prace w tym roku opóźniły się. No ale mamy takie obietnice od wykonawcy, że ten wóz pojawi się, że ten pro, drugi tak naprawdę prototyp, bo pierwszy się niefortunnie spalił. No ale to była wina jakby instalacji, elektry, instalacji elektrycznej w miejscu, gdzie ten wóz był przechowywany. I ten jakby wóz wreszcie wyprodukujemy i on przejdzie te testy. I zobaczymy jak to będzie działać. No, przykład rowerów elektrycznych pokazuje, że to może działać. I jest to fantastyczne urządzenie, które nagle zwiększa nam zasięg i praktycznie powoduje, że bez wysiłku można wyjechać praktycznie pod każdą górę. Więc temat jest kontrowersyjny. Wielu interesariuszy jeszcze też trzeba pamiętać o tym, że to jest miejsce pracy dla iluś tam set osób w, sam, w tych gminach, gdzie, z których rekrutowani są ci wozacy, więc no nie jest to jednowymiarowy temat. Okay, wspomnieliśmy o, o taborze. To jest dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie obozowisko dla wspinaczy, dla taterników, który jest w okolicach Włosienicy, właśnie w, po drodze do, do Morskiego Oka. Czy nie byłoby może fajnym pomysłem zrobienie takich obozowisk dla, dla turystów? No ta baza jest strasznie mała, jednak noclegowa w Tatrach i latem może by to trochę pomogło, a takie ekologiczne toalety i, i, i zrobienie tego w taki amerykański właśnie, jak mówimy, sposób, można to zrobić naprawdę chyba tak nie obciążając. No przyrównanie jakby Tatr do amerykańskich parków narodowych to jest mniej więcej jak porównywanie Tatr do Alp. Tak, o tym żeśmy mówili, tak. No, no to można oczywiście Karpaty być może porównywać do Alp. No jakby patrzmy na to, gdzie my jesteśmy. Te porównania są totalnie nieuprawnione, no bo jak tak popatrzeć na mapę hipsometryczną, to 3 czwarte Austrii to są mniej więcej Alpy, a my tu mamy jakiś niewielki skrawek tej przestrzeni, którą mamy. I znowu wracamy do tego wątku, o którym była mowa. No to albo, i to jest pytanie o przesunięcie akcentów, nie? jeżeli zdecydowalibyśmy się na to, że bardziej intensywnie eksplorujemy Tatry, czyli budujemy nowe szlaki albo nowe miejsca noclegowe, 
no to trzeba liczyć się z tym, że zawężamy tą przestrzeń dostępną dla dzikich zwierząt. W związku z tym ich jest mniej w Tatrach, w związku z czym mamy mniejszą możliwość nie wiem, spotkania kozicy, świstaka czy niedźwiedzia wędrując po szlaku. I ja uważam, że to byłaby ogromna strata. I trzeba też pamiętać o tym, że Tatry są małe. Była mowa o tym, że turyści z zagranicy przyjeżdżają tu między innymi po to, zwłaszcza ci z Alp, że mogą w ciągu jednego dnia przejść przez trzy doliny i oglądać totalnie inny krajobraz, bo to jest naprawdę duża, duży, duża wyjątkowość Tatr. Też ze względu na ich budowę geologiczną, że można tutaj doświadczać totalnie innych krajobrazów. No i przejście, no ja nie znam takiego miejsca w Tatrach, gdzie trzeba by było wędrować nie wiadomo ile godzin. Oczywiście wiadomo, że można wybrać taką kombinację szlaków, gdzie trzeba nocować w schroniska, no ale równie dobrze można zejść do, nie wiem, kościeliska zakopanego i przenocować. Tatry są bardzo małe, więc nie ma potrzeby tworzenia nowej infrastruktury i ta, która jest jest i tak uważam przesadzona jak na ten bardzo mały obszar. Te moje pytania są nie dlatego, że, że jestem zwolennikiem udostępniania jakby jeszcze bardziej Tatry, raczej uważam, że czeka nas taka, taka przyszłość, że chyba wszystko zniszczymy, jeżeli tak to dalej będziemy postępować. Też jakby więks- coraz więcej osób próbuje być aktywnych. To dobrze, to akurat dobrze. No ale nie, nie, nie możemy udawać, że jest to neutralne dla przyrody, jeżeli tam się pojawia się coraz więcej osób. A mów, też wspomniałeś o tym parku linowym, który się pojawił tam na Świej Polanie w Dolinie Chochłowskiej. Wy, rozumiem, nie macie na to wpływu, ponieważ to jest tak na granicy parku. To tak? jest poza parkiem. Mhm. To jest poza parkiem, na terenie prywatnym. No w ogóle wszystko to, co dzieje się tam w rejonie Białego Potoku, Siwej Polany, no mnie napawa ogromną yy, nieoptymizmem. Mam nadzieję, że to się trochę zacznie zmieniać, ponieważ gmina Kościelisko wprowadza, czy w ogóle w rejonie Podhala są wprowadzane, czy podejmowane różne inicjatywy, żeby nie powstawały różnego typu inwestycje związane, nie wiem, z z budową małych domków rekreacyjnych. Tam też gdzieś w okolicy coś takiego się dzieje. Mnóstwo się tego podziało. Niestety też jest tak, że sporo tych inwestycji jest realizowanych przez osoby spoza Podhala i tak naprawdę ja sobie czasem tak myślę, że, że, ilość ta, że ilość tych różnych inwestycji, które są realizowane po to, żeby czasem pod wynajem spowodowała, że zaczęły się pojawiać różne inicjatywy lokalnych władz, które wprowadzają różnego typu restrykcje no i te restrykcje teraz uderzą w osoby, które, yy, które po prostu z dziada, pradziada mają pewne nieruchomości na terenie yy, Podhala. I oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, no, każdy ma prawo sprzedać, kupić i tak dalej. Natomiast no, dla mnie to jest totalny brak jakiegoś poszanowania dla tej zielonej przestrzeni, którą tu mamy i która jest tak, taką dużą wartością dla yy, tego miejsca. I yy, przecież Turyści na Podhale właśnie po to tu przyjeżdżają i budowa kolejnych powstających jak grzyby po deszczu domków czy też takiej infrastruktury typu właśnie parki linowe już w, jakby w granicach Tatr no jest totalnym nieporozumieniem. No, no ważne też, w tym, w tym miejscu park linowego jest kompletnie bez sensu, przecież więcej klientów byłoby gdyby to było gdzieś na zewnątrz tej doliny. No ale pewnie tak się zdarzyło, że ktoś tam miał działkę Ponieważ się pojawia dużo osób, no to wiadomo, że takie decyzje ludzie podejmują. I być może trzeba też to próbować zrozumieć w tym sensie, no ktoś ma nieruchomość, chce, żeby ta nieruchomość przynosiła jakieś dochody. No ale tu ja, ja bym myślał raczej, o, że powinny obowiązywać pewne mechanizmy. Amerykanie czasem to stosują, że masz działkę w jakimś miejscu atrakcyjnym, to nie używaj jej, ale w zamian za to dostaniesz jakąś formę rekompensaty. Może to nie jest ten dochód, który ta działka potencjalnie mogłaby generować, dlatego że ja uważam, że te wszystkie inicjatywy jakby to jest strzał w stopę tego regionu, że im więcej tej infrastruktury się pojawia, tym więcej osób się na to, mówiąc kolokwialnie, wkurza i woli wybrać inne destynacje, choćby na Słowacji, bo 
Ja oczywiście nie chcę tego porównywać, bo z kolei na Słowacji sporo infrastruktury narciarskiej powstaje i to też jest taki kierunek z mojej perspektywy mocno wątpliwy. No ale tam jest sporo terenów jednak takich dziewiczych, gdzie takich, tak, takiego dziadostwa po prostu nie ma. No, mówiłeś o tych domkach rekreacyjnych, ja w ogóle też się boję, że za chwilkę obudzimy się w takim kraju, gdzie te góry będą pokryte tymi domkami rekreacyjnymi, takie właśnie na jedną rodzinę. Tego zaczyna się budować pełno i jeden koło drugiego. No ja, ja jeszcze bym powiedział, że to, że to czasem są niestety potworki, bo próbu, próbu, podejmowane są próby budowy tych budynków w stylu, nazwijmy to zakopiańskim, ale nie da się zachować pewnych proporcji tak. tych, jakby tej budowy tradycyjnej, jeżeli trzeba wybudować budynek do 35 metrów kwadratowych, więc powstają takie jakieś, no nawet nie, nie wiem jak to, jak to nazwać, ale straszne szkaradziejstwa, bez totalnie żadnych proporcji, które by wynikały z pewnej tradycji budownictwa na Podhalu. No i to jest, to jest przerażające, bo ten styl zaczyna dryfować w jakimś takim kierunku, w którym normalnie by pewnie nie dryfował, więc bardzo mi się to nie podoba. A wspomniałeś o narciarstwie. No, Kaspr, rejon Kasprowia Wierchu to jest jeden z takich, znaczy jedyny w Polsce, jedyny w Polsce miejsce, gdzie można jakoś pojeździć na nartach w terenie takim wysokogórskim, powiedzmy, gdzie te warunki też mogą być przez dłuższy czas w roku. Planuje, planujecie, nie wiem, takie zezwolenie na to, żeby te stoki były naśnieżane? No, jesteśmy w tym momencie w w trakcie dość intensywnych rozmów z polskimi kolejami linowymi w kwestii inwestycji, które tam się mają odbyć. I no, znaczy jesteśmy na pewno otwarci na to, żeby przebudować kolej krzesełkową kotle goryczkowym. No, to jakichś większych kontrowersji nie budzi. Ten wyciąg jest już bardzo stary i utrzymywanie go do śmierci technicznej no, jest nonsensem. Natomiast no, nasze duże kontrowersje budzi kwestia dośnieżania i to nawet, ja bym powiedział tak, no, nie, nie w kontekście, no, bo można tutaj przygotowywać różnego typu oceny, raporty yy, i wykazywać, że to jest przedsięwzięcie, które może nie będzie jakoś znacząco oddziaływać na yy, środowisko, no bo wodę można łatwo zgromadzić to na, yy, i to nie jest jakby problem wody, nie jest aż tak istotny w tym sensie, że są takie momenty, kiedy tego deszczu pada dużo i łatwo tą wodę zgromadzić w zbiorniku. No ale to wszystko jest związane jednak z dużą taką ingerencją w momencie budowy tej infrastruktury, z jakimś hałasem, z zaleganiem tej pokrywy śniegu, no i tak naprawdę stworzeniem jakiejś nowej infrastruktury w miejscu, gdzie jej nie było. Ja też jako osoba chodząca i może tak, to jest oczywiście moja taka stanowisko jako osoby prywatnej, Kasprowie jest takim miejscem w zimie, gdzie łatwo wyjść na trening na skiturach. Ja w tym roku tam naprawdę spędziłem mnóstwo czasu. No i to są naprawdę najprzyjemniejsze momenty, kiedy ta infrastruktura nie działa. Można się tam poczuć jak, jak w górach. No ja osobiście mam takie tutaj taką wątpliwość związaną z tym, że gdyby tam te armatki stanęły, no to ja bym się poczuł jak na trasie narciarskiej w Alpach. No, znam ten model i wolałbym chyba, żeby go w, w, w Tatrach nie było, ale oczywiście jakby moje prywatne zdanie nie może się przekładać na to, na nasze relacje z PKL-em, więc my oczywiście mamy tu cały zespół, który jest odpowiedzialny za badania, monitoring i gdzieś próbujemy te nasze decyzje wypośrodkować. Ja tylko mam taką nadzieję, że y, polskie koleje linowe od jakiegoś, znaczy, że od jakiegoś czasu dużo lepiej nam się rozmawia i próbujemy wypracować kompromis. Wspomniałeś tam o wodzie. Czy sytuacja z, z opadami zmniejszonymi, a czy mówimy teraz akurat w okresie, kiedy, kiedy, kiedy parę dni temu były totalne tak. zlewy, no, ale mówimy o tendencjach takich dłuższo, w dłuższym terminie. Czy widzicie, że, że w Tatrach jest mniej opadów? Czy to jakieś skutki przenosi? Czy jest, czy, czy ja nie znam takich danych, z których by wynikało, że w Tatrach jest mniej wody. No, jednak góry rządzą się tym, że klimat się zmienia wraz z wysokością nad poziomem morza i nas te problemy związane z suszą no, nie dotykają. Nie wiem, może 4 lata temu był taki Taka sytuacja, kiedy bardzo, bardzo długo nie padało i faktycznie poziom wody w stawach się obniżył, no ale to był taki incydentalny 
incydentalna sytuacja. W tym roku było trochę bardziej sucho na wiosnę, no ale tak jak tu mówimy, no ostatnie ponad tydzień to był ciągły deszcz i no więc my tego tu nie dostrzegam, tylko ta, ta, ta prawda jest też taka, że ta woda dość szybko spływa, idzie tam, spływa dalej do, w, w głąb naszego kraju. No ale jest jej dużo, no wtedy kiedy pada jest jej dużo i jakichś kłopotów tu większych nie ma z wodą. Też pozostanę chwilkę przy skituringu, przy, czy przy nartach. Ogólnie, ogólnie zasady w Tatrach są takie, że możemy chodzić na skiturach wszędzie tam, gdzie są szlaki turystyczne. Tak. Jest, jest kilka miejsc z żlebów, jak ten, no, Honoratka czy Chińczowa wprost, gdzie można zjeżdżać zimą, pomimo że nie ma szlaków. Tak. Czy myślicie o tym, żeby zwiększyć ilość tych miejsc, gdzie, gdzie skiturowcy mogą legalnie? Póki co nie, nie przewidujemy tego. To już było wyjście poza pewien zakres Yy, udostępniania takiego typowego, yy, no bo ta decyzja została podjęta ze dwa lata temu, z tego co pamiętam. Też między innymi po to, żeby uciąć tę dyskusję, na ile wspinanie przenika się ze skitur, z tym narciastem skiturowym. No to są w ogóle takie no naprawdę ekstremalne już yy, zjazdy. Yy, niewiele osób potrafi to zrobić. No ale też nie chcemy, żeby ta presja zimowa była większa niż to, co uzgodniliśmy. Bo tak jak mówię, to też już było wyjście poza pewien, pewne status quo wypracowane przez wiele, wiele lat. No i, i znowu wracam do tego wątku, o którym, który się tu wielokrotnie przeplata. To jest też ta próba balansowania między tym, co udostępniamy, a tym, co powinno być dedykowane faunie głównie. No bo też wiemy, to wynika z badań, że to oddziaływanie narciarstwa skiturowego na, czy to na kuraki, czy to na kozice, ono jest. Szybko przemieszczający się narciarz to jest nagle, nagłe pojawienie się w jakimś żlebie, na grani, czy na jakimś bardziej wypukłości terenowej. No jak dochodzi do kontaktu z jakimś gatunkiem, no to wiadomo, poziom stresu jakby u zwierząt rośnie. Na no stres szkodzi nam i zwierzętom, więc wydaje się, nawet nie tyle, że się wydaje, to na, na, na dzisiaj nie planujemy tu jakichś poszerzeń. Czyli jeżeli ktoś czytał książkę w stronę pysznej i zamierzałby może zimą zwiedzić tą dolinę, to nie ma co liczyć na to, że... No to dostanie mandat. <laughs> Dobrze, a nie planujecie otw otworzenia tej doliny zimą? No nie, no to... To jest w ogóle taki, taki obszar, który był y, objęty taką ochroną rezerwatową jeszcze przed utworzeniem y, Taszańskiego Parku Narodowego. No i to jest jeden z tak zwanych mateczników, jak my to czasem tu potocznie mówimy. Y, ta przestrzeń właśnie dedykowana temu, żeby różne gatunki mogły być sobie tam swobodnie się poruszać, więc zdecydowanie nie przewidujemy. No właśnie mandaty. Za co najczęściej strażnicy parku, Taczyńskiego Parku Narodowego wręczają turystom mandaty? No głównie są to zejścia ze szlaków. To, są, to jest podstawowa przyczyna udzielania mandatów. Ja żałuję, że tak, że tak trudno jest wlepić mandat za śmiecenie. Bo to jest chyba najgorsza, jedna z gorszych rzeczy, którą obserwujemy w Tatrach. No i też czasem przemieszczając się po naszym kraju widać, co się dzieje. Mnie osobiście to strasznie wkurza, jak widzę, że ktoś na przykład niedopałek wyrzuca przez okno samochodu. No i to, to jest główna przyczyna mandatów już od wielu, wielu lat. Ale to też jest znowu to, o czym mówiliśmy. No my staramy się dość restrykcyjnie podchodzić do zasady pozostania na szlaku, stąd mandaty głównie za to. No ja, ja, jestem, ja też jestem bardzo cięty na te śmieci. Zresztą też codziennie jeżdżąc na rowerze po swoim lesie w domu zbieram te śmieci praktycznie codziennie. Ma rację, jesteśmy takim trochę, ja zawsze mówię, jesteśmy trochę narodem śmieciarzy. A tak w perspektywie tych ostatnich kilku lat, kiedy tak no, no wiele podmiotów prowadzi edukację, na ten temat wy też prowadzić edukację. Można zauważyć, że tych śmieci jest mniej na szlakach, czy nic się nie zmienia, nic to nie daje? Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o drogi dojazdowe, te drogi publiczne w rejonie Podhala, na przykład droga Oswalda Balcera, czyli ta z Zakopanego Stronę Morskiego Oka, no to tam na wiosnę w rowach 
od wielu, wielu lat jest dramat. Po prostu ilość butelek, puszek jest zatrważająca. Natomiast jeżeli chodzi o same Tatry, no to na pewno droga do Morskiego Oka to jest takie kluczowe, problematyczne miejsce. Tych, tamtych śmieci jest i było sporo, związane jest to z ruchem. No ale wydaje mi się, że w części wysokogórskiej tych śmieci jest mniej. I to pewnie jest związane z tym, że po prostu edukacja, że po prostu w części wysokogórskiej jest dużo więcej świadomych, cokolwiek to znaczy turystów i tych śmieci aż tak dużo tam nie ma, więc my obserwujemy lekki trend spadkowy śmieci wywożonych stad, ale z drugiej strony na przykład pojawiła się taka sytuacja, że ludzie bardzo chętnie kupują, nie wiem czy to jest dobra nazwa, takie małe buteleczki z alkoholem, one są dość ciężkie i dość daleko lecą. I właśnie przy drodze do Morskiego Oka jest tego mnóstwo. Ja w ogóle jak o tym rozmawiamy, nie wiem czy to jest jakaś sytuacja incydentalna z roku 2019, ale byłem dwa razy w tym rejonie przy okazji jakiegoś dłuższego weekendu i po prostu ilość osób nietrzeźwych na drodze do Morskiego Oka mnie aż przeraziła. I na pewno w tym roku będziemy na to zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza, że zgodnie z, obowiązuje z obowiązującymi przepisami w Tatrach, poza wyznaczonymi miejscami, czyli poza schroniskami alkoholu, nie powinno się spożywać, czy nawet nie wolno spożywać. I tu po takiej wewnętrznej, szybkiej na razie z moim zastępcą no uznaliśmy, że musimy ten, ten temat tu jakby reagować intensywniej, bo no bo między innymi właśnie ze względu na ilość śmieci, która się pojawia w związku z tym. No, powiem Ci, że już chyba tydzień temu słyszałem skargę na to, że gdzieś na Czerwonych Wiekach ktoś został poproszony o to, żeby schował piwo, czy nawet, nawet, na, nawet o mało nie dostał mandatu, ponieważ właśnie strażnik Tatrzyńskiego Parku Nodowego poprosił go, że tu się nie pije alkoholu. Także i, mo, może już to wprowadzacie. No, a czy to jest taki kłopot yy, związany z tym, że jednak ja tu oczywiście nie chcę promować niczego, ale jest gdzieś zakorzeniona taka historia, że wypicie piwa czy wzięcie, nie wiem, puszki piwa w, w tego typu miejsce, wypicie gdzieś tam na wierzchołku jest jakąś tam normą. No ale też musimy tu zwrócić się ku temu, jakie reguły obowiązują w tym momencie w tym kraju. No i nie zostały wyznaczone miejsca, w których można spożywać w Tatrach alkohol. To jest w domenie właściwych gmin. No w związku z tym myśmy wprowadzili taki okres, czy uznali, że trzeba dać taki czas turystom, żeby się z, tymi, z tą nową zasadą zapoznali. Zwłaszcza, że to tak jak mówię jest jakoś zakorzenione mentalnie, zwłaszcza to piwo. Ale, ale po prostu będziemy w pewnym momencie bardziej restrykcyjnie do tego podchodzić. Zwłaszcza jest to zwłaszcza związane z tymi obserwacjami, które mamy, że ja nie, nie mam pojęcia w ogóle z czego to wynika, że po prostu obserwujemy zbyt dużą ilość, tylko to dotyczy póki co głównie drogi do Morskiego Oka, zbyt dużą ilość nietrzeźwych turystów w tamtym miejscu. Może to wynika z tego, że w Tatrach pojawia się coraz większa ilość osób, w związku z czym prawdopodobieństwo spotkanie czyźwego rośnie. Może to jest jakoś skorelowane, nie wiem. A co myślicie o imprezach masowych w Tatrach? Właśnie na przykład Sylwester pod Tatrami. No Sylwester w, w samym Zakopanym, no co, co tu powiedzieć, no jest to teren poza parkiem, w, to jakby mamy władztwo samorządu, więc jeżeli taki podejmie decyzję o organizacji takiej imprezy w, w, w Zakopanym, no to to jest jakby ich autonomiczna decyzja. Jeżeli nie ma peta, jeżeli się tu podchodzi do tego z, też z jakimś taką wrażliwością, eliminując propagację dźwięku w kierunku Tatr, no to jest to sytuacja akceptowalna. My zrobiliśmy w tym roku pomiary tego natężenia dźwięku, no i okazuje się, że jeżeli ten Sylwester był na równi krupowej, to nie ma większego znaczenia. Oczywiście słychać pewnie w różnych miejscach Tatr, w, ponieważ ten dźwięk się przenosi w różny sposób, ale nie, nie ma to jakiegoś istotnego znaczenia. No, na pewno nasze kontrowersje 
budziłyby w, i będą budzić wszystkie sytuacje, kiedy te, te imprezy są organizowane już jakby w bezpośrednim sąsiedztwie, czy to Tatr, czy wręcz w granicach Tatr. No ale też rozmawiamy i z organizatorami Pucharu Świata w skokach narciarskich, żeby jednak dążyć do tego, żeby ten poziom hałasu zmniejszać, no po to też, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, które potencjalnie mogą zaistnieć, czyli wybudzenie niedźwiedzia z gawry, potem się pojawia problem. No, pojawia się taki niedźwiedź w środku zimy na szlaku, różnie to jest z tymi wybudzonymi nagle osobnikami, on może być słaby, gdzieś tam przez przypadek się przetoczyć przez skały, też znamy te, tego typu sytuacje, Jakieś tam obrażenia się mogą pojawić, no i, no i nagle nie wiadomo, co, co robić. Znaczy, my wiemy, co robić, no ale pojawia się tam jakiś problem w związku z tym. Jeszcze chciałem zapytać też o wspinanie, bo kiedyś można było się wspinać w takich miejscach, mówię o wspinaczce takiej sportowej, w paśmie regli, czyli tam kogutki, tam jasiowe turnie, czy, mm. czy, czy, czy planujecie może w przyszłości przywrócenie tam możliwości wspinania, czy, czy nie? No w tym momencie, jeżeli chodzi o te reglowe miejsca, no to mamy yy, dwa miejsca w rejonie yy, no, Doliny Lejowej, które są yy, dostępne, to jest Jaroniec i ta ścianka u początku Doliny Lejowej. No i z tego co pamiętam dwa lata temu udostępniliśmy ścianę nad, yy, w rejonie yy, Dziury. Yy, no i to był ten kompromis, yy, k- na który byliśmy w stanie pójść w kontekście tym, że no, no nie chcemy więcej wspinania w tej reglowej części Tatr. Długie dyskusje, to było poprzedzone długimi dyskusjami, konsultacjami z Radą Naukową i z zainteresowanymi, czyli ze wspinaczami. No i to, to jest jakby te, te, ta granica, którą tu wyznaczyliśmy i wydaje się, że ta ściana w okolicach dziury jest na tyle trudna, że można się tam realizować sportowo. Na jakiegoś takiego łażenia, nie wiem, w rejonie kogutków, czy też w tych innych miejscach, o których wspomniałeś, no, to, 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 to jakby tam za, za wiele tego tatemnictwa nie ma, o ile to w ogóle można nazwać tatemnictwem. Tak, to bardziej sportowe takie wspomniałeś. Tak, więc, więc no, te, te miejsca, które są dostępne z perspektywy chyba sportowej są jakby wystarczające. Jest wiele innych rejonów w tym kraju, czy też w bliskim sąsiedztwie, gdzie można się realizować, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Tatry, to jest wystarczająca liczba miejsc. Czy jest dużo osób, które, które kąpią się na przykład w takim morskim oku? No zdarzają się takie sytuacje, incydentalne oczywiście. Jak je zauważamy, to reagujemy. Nie jest to jakaś taka historia. Warta pochylenia tak, i rozwodzenia się. Po prostu różne rzeczy. Różnie... Po, tym, po tym alkoholu, o którym mówisz. Tak. Robią różne osoby różne rzeczy. Czasem przyjeżdżają turyści z zagranicy, no nie mają też świadomości, co wolno, albo co wypada, a co nie. Nie zawsze zdają sobie sprawę w ogóle, że są w parku narodowym. Też te reguły obowiązujące w różnych parkach na świecie są różne. Incy- incydentalne sytuacje. A na koniec naszej rozmowy może jest coś, o, o co chciałbyś poprosić turystów odwiedzających Tatry? No chyba o to, żeby nie śmiecili. Bo to jest, to jest taka rzecz, która myślę jest... Yy, znaczy nam generuje jakąś pracę, bo musimy te Tatry sprzątać. No i też z takiego punktu widzenia, nie wiem, jakiejś yy, estetycznego... Mnie po prostu to strasznie wkurza osobiście, jak widzę te puszki, butelki pozostawiane gdzieś pod drzewami. No rozumiem, czasem te chusteczki wypadają przez przypadek, czy jakieś opakowania, no to jakby jest akceptowalne, ale no ewidentnie widać, że często po prostu te śmieci są zostawiane. Wpychane pod kamienie. Tak. I, I oczywiście z drugiej strony też bardzo doceniam i to jest super, że jest też taka grupa turystów, która te śmieci zabiera ze sobą. I jest też taka grupa turystów, która reaguje. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment w momencie, kiedy przechodził koło mnie turyści, rzuciłem butelką, no i zwrócili mi uwagę. I to właśnie było fajne, że 
ludzie reagują na tego typu zjawiska i no to napawa na pewno optymizmem. Właśnie, no właśnie chyba fajnie byłoby apelować też do turystów o to, żeby, żeby sprzątali, jak coś widzą, bo, to, bo czasami nam coś, może coś wypaść, tak? Czy mo, może nie tak. Nam, ale z, może zwiać nam jakiś papierek i tak. No naprawdę taka puszka przecież nie waży dużo e, i schowanie jej gdzieś do kieszonki w plecaku to nie jest dla mnie żaden problem. Tak, i to by taki mógł być model samooczyszczających się tat. To znaczy, jeżeli każdy bardziej wrażliwy, a wierzy, że takich turystów jest sporo, podniesie tą puszkę, zgniecie, wsadzi właśnie do plecaka, no to tak naprawdę my nie musielibyśmy tych szlaków wysokogórskich sprzątać, bo jedni by zostawiali, inni by śmieci wynosili. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby propagować, broń Boże, zostawianie tych śmieci, dlatego tylko, że ktoś je wyniesie. Ale ale tak mogłoby to działać. Ja też myślę, że po prostu trzeba chyba zaapelować do tego, żeby cieszyć się tymi Tatrami, a Tatrami cieszyć się będziemy mogli wtedy, kiedy ten balans między udostępnianiem ochroną przyrody będzie zachowany i też to jest taki trochę apel o zrozumienie, że po to te restrykcje tu są, o których tu właśnie rozmawiamy, właśnie dlatego, żeby można było te oczy ocieszyć oczy, czy to kozicą. Przecież to jest częsty dzisiaj widok na szlaku kozice, czy też śwista, który nagle zbiega ze zbocza, czy też yy, yy, niedźwiedź, którego można spotkać. I no ja w tym roku miałem wyjątkowe szczęście, już cztery razy widziałem wiosną niedźwiedzia, co mi się przez wiele, wiele lat nie zdarzyło. Raz miałem nawet taki kontakt bardzo bliski, chociaż to było na yy, drodze Oswalda Balcera, jechałem samochodem i niedźwiedź, niedźwiedzica z młodym stała w rowie. Yy, więc jak będziemy podchodzić do tego obszaru z dużą wrażliwością, to mamy większą, dużo większe prawdopodobieństwo, że będziemy też czerpać z tego obszaru dużo więcej. A jak jest z wodą w Tatrach? To znaczy, czy, czy możemy pić wodę, która, która jest w ciekach wodnych? Robić jakieś badania, czy ona jest bezpieczna? Generalnie tak, natomiast też trzeba pamiętać, że ta woda, która jest skład chemiczny jest zbliżony często do wody destylowanej, no to ona tak naprawdę niczego nam nie dostarcza i paradoksalnie można się pijąc taką wodę odwodnić, to znaczy nie jest tego powodu, że ona coś wypłukuje, choć być może tak, natomiast mamy wrażenie, że pijemy i dostarczamy yy, tych wszystkich potrzebnych składników organizmowi, a tak nie jest. To zwłaszcza to jest ta woda, która jest w części krystalicznej teatru, ona się nie, nie zdąży zmineralizować przepływając szybko, no więc no, trzeba na pewno nie, nie to, to nie powinna być baza, jeśli chodzi o picie w Tatrach. Trzeba tą wodę gdzieś wziąć, nie wiem, napełnić bidon, czy też butelkę wielorazowego użytku na kwaterze czy w domu i w ten sposób zaspokajać swoje pragnienie. Wyszedłem chyba dosyć długi podcast, wiele kwestii poruszyliśmy. Dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Dziękujemy słuchaczom za wysłuchanie i obejrzenie naszego podcastu. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli czy z tobą, czy z pracownikami Tarczyńskiego Parku Rządowego spotkać się i porozmawiać na jeszcze bardziej szczegółowe tematy. Zapraszam, zawsze jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.